ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பிரகார் குசைன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ரொம்ப டேஸ்டியான சேனை கிழங்கு வறுவல் வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த சேனை கிழங்கு வறுவல் வந்து ரெண்டு விதமாக செய்யலாம் ஒன்று வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து எண்ணெய் இல்லாமல் சும்மாவே வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ தான் நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சேனை கிழங்கு வறுவல் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பெரிய சேனை கிழங்கு எடுத்து நல்லா வந்து சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்ததாக வந்து தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஒரு துண்டு அளவுக்கு வந்து புளி சேர்த்துக்கோங்க புளி வந்து எதுக்கு நம்ம சேர்க்குறோம் அப்படின்னா சேனை கிழங்களை வந்து நம்ம சாப்பிட்றப்போ கரக்கரப்பாக இருக்கும் அதை வந்து போக்குறதுக்காக இந்த புளி வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்ததாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க சேனை கிழங்கு எல்லாம் சேர்த்து ரொம்ப நேரம் வேக விடக்கூடாது ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து போட்டு அப்படியே எடுத்தாலே போதும் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சு இருந்துருக்கணும் இப்போ நம்ம சுடுதண்ணிலேருந்து தனியாக வந்து எடுத்துக்கலாம் சுடுதண்ணிலேருந்து தனியாக எடுத்து ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து தண்ணி வந்து ஊற்றி பிசையக்கூடாது தண்ணி வந்து தெளிச்சு விட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க ஓரளவுக்கு ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ மிக்ஸ் பண்ண சேனை கிழங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து அப்படியே வச்சு எடுத்துட்டு அடுத்ததாக எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒன்று ஒன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த சேனை கிழங்கு வறுவல் வந்து சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பொதுவாக இதை வந்து கல்யாண வீடுகளில் இந்த சேனை கிழங்கு வறுவல் வைப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சேனை கிழங்கு வறுவல் வந்து நீங்களும் ஒரு தடவை இது மாதிரி வந்து செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தனியாக எடுத்துக்கலாம் இதோ ரொம்ப சுட சுட சூப்பரான சேனை கிழங்கு வறுவல் நமக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோட மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்